，国家终于出手了，预制菜新规出台，以后可以随便吃了。二零二三年三月二十一日，国家市场监管总局联合教育部等六个部门印发了关于加强预制菜食品安全监管、促进产业高质量发展的通知。预制菜首次在国家层面得以明确界定，引发了不少讨论。预制菜是否健康？预制菜是否营养？预制菜是否安全？都是消费者们非常关心的问题。此次国家出台的预制菜监管新规，对预制菜的原辅料。预加工工艺等方面都进行了界定，预制菜的健康性、安全性都有了更高的保障。首先，作为预先制作的食品，预制菜属于加工好的半成品，它的保质期是民众密切关注的问题。新规发布前，预制菜是否能使用添加剂，并没有明确的规定。但此次出台的新规明确规定了预制菜不添加防腐剂，这一方面规范了预制菜的生产，另一方面也打消了消费者的顾虑。其次，新规还鼓励相关部门制定预制菜术语、产品分类等相关概念的质量标准，加强预制菜与食品安全国家标准的衔接。那么，统一的标准就对于监管市场、维持市场秩序产生有利的约束，更好地促进预制菜产业的发展。制定标准之外，还要加强预制菜食品安全监管。主要举措有：督促企业严格落实食品安全主体责任，加强预制菜食品生产许可管理，加强预制菜监督检查。最后，使用预制菜要保障消费者知情权、选择权。除了对预制菜生产加工过程做了明确的规范，在使用方面，新规也指出要大力推广餐饮环节使用预制菜名式，保障消费者的知情权和选择权。要推进预制菜产业高质量发展，保障预制菜原料的品质安全，还要不断升级制作工艺。预制菜是怎么做的？健康吗？一般来说，常见的预制菜可以分为四类：一是即食食品，二是即热食品，三是即烹食品，四是即配食品。我们哪怕没有真正购买食用过，也一定在超市看见过这些食物，可以说是生活中非常常见的食品了。预制菜其实和我们平时自己即做即吃的食物是一样的，也需要经过一些正常的烹饪步骤，像炒、炸、调味之类的。不同的是啊，它是提前做好的，然后通过冷藏保存，然后售卖。也就是这个冷藏存放的过程，是否会导致预制菜的营养大量流失，或是产生有害物质，成为消费者们最为关心的问题。因为不是即做即食，在制作、贮藏和二次加热的过程中，难免会有营养流失的问题。按预制菜的类型看，蔬菜类、肉类预制菜的营养流失程度在同等条件下是不一样的。蔬菜类预制菜在加工过程中营养流失较肉类更多一些。根据我们的生活经验，即做即食的食物会比长时间贮藏的食物具有更高的营养价值。而二次加热也会使得食物的营养进一步流失，这也是让大家对预制菜营养价值产生疑问的原因。但是实际情况并不能一概而论，预制菜与现做的食物的营养价值比较，还与各自的加工工艺和贮藏条件有着很密切的关系。我们平时自己在家做饭，也会因为做饭手艺和存放问题产生一定的营养流失。所以，如果预制菜得到得当的冷藏运输，它的营养流失是可以得到较好的控制的。预制菜和家里的剩菜一样吗？虽然预制菜和剩菜一样被长时间存放，但预制菜在生产加工的过程中啊，会经过杀菌处理并密封包装，并不能和常规的剩饭剩菜等同。杀菌处理和密封包装可以尽可能的抑制微生物的产生。我们知道，亚硝酸盐是致癌物，得到妥善贮藏的预制菜，因为没有产生超标的微生物，因此就不会在存放的过程中过多产生亚硝酸盐。所以，预制菜有没有营养、安不安全，都与它的制作工业、运输、保存有着直接关系。新规出台后，经过行业标准规范，预制菜的安全性可以得到进一步的保障。随着相关新规的出台以及后续相关监管制度的完善，预制菜的加工、生产、运输、贮藏、消费、使用都有了更高的要求，其品质可以得到更好的保障，必然会对市场中的商家、消费者都造成一定影响。对于使用预制菜的商家而言，新规出台后，一是需要保障消费者的知情权，明确告知消费者预制菜的使用，因为目前消费者对预制菜仍有所排斥，因此可能会造成销量的下降，造成利益亏损；二是要严格把控预制菜的选用，提高预制菜的选用标准，保障原料品质、运输、贮藏的安全性。
。如果此前使用的预制菜品质不高的话，商家或需要投入更多成本，以高品质的预制菜回应消费者期待，才能抓住市场。三是可能因为预制菜中防腐剂的禁用，预制菜的成本会有所提高，由此商家的营业成本也随之增加，可能导致预制菜失去市场。面对消费者而言，新规的出台一方面保障了今后预制菜的安全性，为消费者的食品安全提供了有力保障，让消费者在享受预制菜带来的便捷与美味的同时，也能吃得更放心。防腐剂的禁用或许是消除消费者对预制菜偏见的契机。对于预制菜的监管力度加大，受到食品安全底线的保护，预制菜的安全性将得到进一步提升，消费者可以更为放心地使用预制菜。但这仍受制于预制菜生产者对相关法规的遵守度。极大的利益面前，或有生产者铤而走险，并且在数量庞大的生产市场中泥沙俱下，良莠不齐是必然。消费者仍需要注意识别。每天嗨科普，我是闪电哥，咱们下期见。